హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు రుచి చూడు ఓకే మరి నెక్స్ట్ రెడీ చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటి వెజ్ హక్కా నూడిల్స్ వెజ్ హక్కా నూడిల్స్ ఇది ఏంటి ఐటమ్ చైనీస్ ఐటమ్ చైనీస్ ఐటమ్ అండి కానీ అందరూ బయట నుంచి కొనుక్కుంటారు నేను అట్లా అక్కడ నూడిల్స్ కూడా నేనే ప్రిపేర్ చేస్తాను మీరే నూడిల్స్ ప్రిపేర్ చేసి దాంతో పాటుగా ఒక దాంతోనే ఒక ఐటమ్ రెడీ చేయబోతున్నారు రెడీ చేయబోతున్నారు కలిపేసుకోవాలి పౌడర్ ఎక్కువ పౌడర్ ఎక్కువ వేసుకుని కట్ అయినప్పుడు అన్ని మిక్స్ అయిపోతాయి కదా అట్లా మిక్స్ అవ్వకూడదు మనకి అది మనం చీర కుచ్చులు పెడతాం చూడండి ఆ టైప్ వస్తుంది అట్లా పెట్టుకుని కట్ చేయాలి లేకపోతే నూడిల్స్ ఒకటి ఒకటి అంటిపోతాయి పౌడర్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే దేనికి వీడి వీడికి వస్తారు రేట్ వచ్చేస్తారు లేకపోతే రావు అన్ని అంటిపోతాయి మనకి మైదా కదా పిల్లలు ఎక్కువ నూడిల్స్ ఇష్టపడతారు కదా ఇంకా బయట మంచిగా కాదని చెప్పి చూసి నేర్చుకోవాలి ఇవి ఇట్లా కట్ చేస్తున్న తర్వాత ఇంకో ఇట్లాగా రిబన్స్ లా వస్తాయి మనం ఎక్కువ మైదా వేసేట్లాగా అటు ఇటును కుచుల్లో పెట్టి కట్ చేస్తాం ఇంకో ఇట్లా రిబన్స్ వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ ఆన్ చేస్తే వాటర్ పెట్టుకోవాలి కొంచెం పెద్ద బౌల్ లో పెట్టుకోవాలి కొంచెం పెద్ద బౌల్ ఎందుకంటే ఇది ఏమి కదా కొంచెం ఒక స్పూన్ ఆయిల్ చాలు అంటే అవి అంటుకోకుండా అనమాట కొంచెం నీళ్లు మరగాలి అది బాయిల్ అయ్యాక ఇవి అందులో వేసేసి మళ్ళీ శనిలో వేసుకోవాలి మనం తీసేసి జనరల్ గా ఈ ప్రాసెస్ సేమ్యో ఉప్మా కానీ అవి చేసేటప్పుడు అండుకోకుండా చేస్తారు కదా వాటర్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి కాసేపు బాగా ఉడకని ఇవ్వాలి తర్వాత ఇది ఇమీడియట్గా తీసేయచ్చా అంటే ఇవి వేసిన తర్వాత మనకి ఎక్కువ ఎక్కువ పొంగు రావాలండి పొంగు రావాలి ఇక్కడ వేసేసాక పొంగు వచ్చినాక అప్పుడు తీయాలి ఇవి మొత్తం బాయిల్ అయిన తర్వాత వాటర్లో వేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ కంటే ఇంకా తర్వాత చేయాల్సిన ఉన్నాయి ముందు బాక్స్ తీసుకోండి వాటర్ బాయిల్ అయ్యే లోపు ఫ్రై చేయాల్సిన ఉన్నాయా ఫ్రై చేయాల్సి ఉన్నాయి వాటర్ దీని షిఫ్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాం కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదా మామూలు డీప్ ఫ్రై లేదండి మామూలు ఫ్రై ఆయిల్ తీసుకున్నాక ఓకే వెజిటబుల్స్ ని ఫ్రై చేయాలా ఇప్పుడు వెజిటబుల్స్ మీరు కొన్నే తీసుకున్నారు కదా ఈ ఆయిల్ మీరు కూడా తీసుకోవచ్చా లేదా తీసుకోవచ్చుండి క్యారెట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే నేను ఆల్్రెడీ క్యారెట్ బీన్స్ రెండు తీసుకున్నాను ఐ విల్ కొట్ తీసుకోవచ్చు సో దీంట్లోకి అయితే సూటబుల్ ఇవే కదా ఎక్కువ శాతం బీన్స్ క్యారెట్ క్యాబేజ్ తీస్తారు ఓకే తి పిల్లలు ఇష్టపడరు అని చెప్పి వెయిట్ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ వేయాలి మనం ఫస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసేయాలి అందులో చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేయాలండి ఓకే అల్లము సో దట్ అవి కూడా ఈటబుల్గా ఉంటాయి అందులో మధ్యలో తీయక్కర్లేకుండా ఉంటాయా చిన్న చిన్నగా కట్ చేస్తాయి ఉంటే కదా అదే తిన్ పిల్లలైతే మామూలుగా తినరు ఇట్లాగైతే తెలియదు కదా వాళ్ళకి తిని వస్తారు ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ అవి మగ్గిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు క్యారెట్ బీన్స్ వేసుకోవాలి ఓకే ఇంకా మనం సాల్ట్ అసలు వేయలేదు 
ఇంకా కారం వేయం కనుక పెసరపోడండి సో ఇప్పటి వరకు మిర్చి అలాంటివి ఏమి యాడ్ చేయలేదు కదా పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుంటే బాగుంటుందా పెప్పర్ పౌడర్ వేయాలండి ఇది బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి పై పైన సెమీ ఫ్రై సరిపోతుంది అంటే కావాల్సిన పచ్చిగా తినవచ్చు కొంచెం మనకైతే కొంచెం మగ్గితే బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు వాటర్ మరుగుతుంది కదండి అందులో ఈ నూడిల్స్ వేసేయాలి మనం ఒక పొంగు పొంగు వస్తే చాలు మనకి సో ఇది పొంగు వస్తే సరిపోతుందంట మరిగే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మరిగినాయి కదండి ఇవి తీసేసి మనం కోల్ వాటర్లో వేయాలండి ఓకే సో వేసిన తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ సరిపోతుందా వెంటనే తీసుకొచ్చండి మనకు కావాలంటే కానీ మనకేంటంటే అవి విడిగా వస్తాయి కదా దేనికి సెపరేట్గా వస్తాయి లేకపోతే ముద్దు ముద్దు అయిపోతుంది అందులో పెట్టండి చాలా మంది ఇప్పుడు బయట నూడిల్స్కి పిల్లలు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు కదా ఇట్లా చేసుకుని తింటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం ఇందో చిల్లీ సాస్ వేద్దాం కొంచెం సోయా సాస్ ఇందులో మనం తీసుకున్న ఈ నూడిల్స్ ఇందులో వేసేయండి చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ యాడ్ చేయగానే వేసేసుకోవచ్చా అంతే అండి యాడ్ చేసుకోవచ్చాండి అవసరమైతే అజ్న మొట్ట కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ నేను వేయట్లేదు హెల్త్కి మంచిది కదా అని చెప్పి వాడు వాడు టేస్ట్ కావాలంటే అంతే టేస్ట్ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నూడిల్స్ అయిపోయినాయి కదా ఇవి తీ సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకోండి చంద్ర గారు చూసి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది చెప్పండి ఓకే అండి షూర్ సో వేడివేడిగా వెజ్ హక్కా నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయాయండి చాలా బాగుంది చూడడానికి యాజ్ సేమ్ యాజ్ చైనీస్ ఫుడ్ లాగా రెడీ అయింది ఆ ఫ్లేవర్స్ కానీ లుక్ కానీ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు నేను చూసి చెప్తా చాలా చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా మనకి ఇలాంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎవరైనా ఇష్టపడే వాళ్ళకి మాత్రం ఇలా సింపుల్గా ఇంట్లో చేసుకున్నట్లయితే కొంచెం సిం ప్రాసెస్ కూడా సింపుల్గానే ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా లైక్ చేస్తారు ఇందులో ఇంకా కావాలంటే కూడా వెజిటబుల్స్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కాబట్టి అలా కూడా మీరు ట్రై చేసి చూడండి మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ పేరు బొబ్బర్లు స్వీట్ కార్న్ వడలు అండి దానిలో అలాగే బొబ్బర్లు రెండు యాడ్ చేసి వడలు వేస్తారా ఓకే ఫైన్ మరి బొబ్బర్లు కొంచెం టేస్ట్ వెరీగా ఉంటుంది అండి దాన్ని స్వీట్ కార్న్ యాడ్ చేయడం వల్ల కొంచెం హైలైట్ అవుతుంది టేస్ట్ హరియాలి మురుగు హరియాలి మురుగ ఏంటంటే ఇందులో మెయిన్ గా ఉండే అంటే చికెన్ కొత్తిమీర పుదీనా మిర్చి గ్రీన్ చిల్లీ అన్ని కలిపి 